আমার প্রিয় ছাত্ররা আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে ক্লাস টেনের এক ছাত্রের অনুরোধে অনেকবার বহুবার আমাকে ফোন করলো তো ও চাইছে যে ক্লাস টেনের ত্রিকোণমিতি পোর্শনের যে একদম প্রাথমিক জিনিসগুলো ওদেরকে একটু আমি বুঝিয়ে দিই যাতে ওরা সহজে বুঝতে পারে তো তার ছাত্রটির কথা শুনে আমার মনে হলো ঠিক আছে ফিজিক্স পড়াতে পড়াতে একটু অঙ্ক না হয় হয়েই যাক তো সেই জন্য আমি আজকে ত্রিকোণমিতির একটা খুব প্রাথমিক জিনিস আমি একটু আলোচনা করে দিতে যাই তো আমি কথা দিচ্ছি এই ক্লাসটা যারা যারা শুনছো বা যারা যারা দেখছো তারা কিন্তু ত্রিকোণমিতির এই ক্লাসটা করার পর ওই সাইন থিটার যে ভ্যালুগুলো থিটার বিভিন্ন ভ্যালুতে থিটার বিভিন্ন ভ্যালুতে যেরকম কি কি মান হয় সেই মানগুলো সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা তোমাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে তো শুরু করা যাক আমাদের ক্লাস তো এইটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আমি নাম দিয়ে দিলাম এ বি সি এই কোনটার নাম দিচ্ছি থিটা তো আমি যে ত্রিকোণমিতি করছি ত্রিকোণমিতি মানে হচ্ছে এই কোণের পরিমিতি আর কি এক ধরনের তো এখানে করা হবে কি এই কোণটা নিয়ে কাজ হবে ত্রিভুজের এই কোণটা বা এই কোণটা নিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম কোণের অনুপাত বের করব কোণের অনুপাত ঠিক আছে তো কোণের অনুপাত বের করার আগে কোনটাকে কি বলে ত্রিভুজের একটা সমকোণী ত্রিভুজের কোনটাকে কি বলে সেটুকু জেনে নিই যখন এইটা থিটা এই কোণটা যখন থিটা সেই কোণের সাপেক্ষে লম্ব হচ্ছে ঠিক এই কোণের অপোজিটে যেটা থাকবে সে হচ্ছে লম্ব তোমাকে যে কোণটার কথা বলা হবে সেই কোণটার ঠিক বিপরীতে যে বাহুটা থাকবে সেটা লম্ব হবে যেমন এক্ষেত্রে এবি হচ্ছে লম্ব এবি হচ্ছে লম্ব বা হাইট ঠিক আছে সমকোণ কোনটা এখানে সমকোণ হচ্ছে এই কোনটা বি বি কোণের বিপরীতে যে থাকবে সেটা হচ্ছে অতিভুজ মানে সমকোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে এখানে অতিভুজ কোনটা এসি হচ্ছে অতিভুজ ঠিক আছে এসি হলো গিয়ে আমাদের অতিভুজ বেশ বাকি যেটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে ভূমি মানে যে কোণের কথা বলছি সেই সেই কোণের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা সংলগ্ন রয়েছে যে যে কোণের সাথে যে কোণের কথা বলছি সেই কোণের সাথে যে বাহুটা সংলগ্ন রয়েছে অতিভুজ ছাড়া যে বাহুটা রয়েছে সেই বাহুটাকে বলা হচ্ছে ভূমি বিসি একটা ত্রিভুজের কোনটাকে ভূমি বলবো কোনটাকে লম্ব বলবো আর কোনটাকে অতিভুজ বলবো সেটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারলে তো আমি এখনই তোমাদের আর একটা ত্রিভুজ দিচ্ছি এই ত্রিভুজটার এবার তোমাকে কোনটা ভূমি কোনটা লম্ব বলতে হবে এই ত্রিভুজের নাম হচ্ছে এ বি সি দেখে বুঝতে পারছ কোন অ্যাঙ্গেলটা সমকোণ আছে এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে সমকোণ কোন এ হচ্ছে সমকোণ তাহলে তোমরা একটু বলো যে অতিভুজ কোনটা অতিভুজ কোনটা আর লম্ব কোনটা আর ভূমি কোনটা বলো অতিভুজ ভিডিও পজ করে বলো তারপরে আমার উত্তরের সাথে মিলছে এখানে দেখবে ভেবে নিয়েছো অতিভুজ হচ্ছে লম্ব যে কোন মানে নব্বই ডিগ্রি যে কোনটা এই কোণের অপোজিটে যেটা আছে বিসি এটা হচ্ছে অতিভুজ লম্ব কোনটা লম্ব কোনটা বাবু লম্ব হচ্ছে ঠিক যে কোনটার কথা বলা হবে সেই কোণের অপোজিটের বাবুটা হচ্ছে লম্ব এখানে কোন কোনটা তুমি চাইছো যদি আমাকে সি কোণের সাপেক্ষে বলা হয় এই সি কোণের সাপেক্ষে কোণানুপ কোণানুপাত চাইছি আমি তাহলে লম্ব হচ্ছে এবি আর ভূমি হচ্ছে বুঝতেই পারছ লম্ব হচ্ছে এবি আর ভূমি হচ্ছে এসি ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা লম্ব কোনটা কি কোনটা কি আমি আরেকটা ত্রিভুজ আঁকছি ধরো এই ত্রিভুজ আঁকলাম এই ত্রিভুজের এইটা হচ্ছে থিটা এটা হচ্ছে কোনটা তো এবার একটুখানি বলো তো যে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্ব কোনটা লম্ব হচ্ছে এই কোনের অপোজিট যেটা আছে সেটা লম্ব তাহলে এবি হচ্ছে লম্ব ভূমি কোনটা কোনের সাথে যে বাহুটা আছে সি এ সি এ হচ্ছে ভূমি অতিভুজ কোনটা সমকোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে অতিভুজ সিবি অতিভুজ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনো ত্রিভুজের লম্ব কোনটা ভূমি কোনটা অতিভুজ কোনটা এবার আমরা কোণানুপাতগুলো শিখব বিভিন্ন কোণানুপাত তো প্রধানত তিনটে কোণানুপাত তোমাদের শিখতে হবে একটা যে সাইন কস আর ট্যান ঠিক আছে সাইন 
থিটা মানে কি এই থিটাটা সাইন এই থিটাটা সাইন বলতে কি বোঝাবে একটা অনুপাতকে বোঝাবে এই থিটাটা সাইন বলতে অনুপাতকে বোঝাবে সাইন থিটা মানেই হচ্ছে এই ত্রিভুজটার এই কোণের সাইন মানেই হচ্ছে সাইন থিটা এটার অর্থ হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এখানে যদি এইটা থিটা হয় তাহলে লম্ব কোনটা এবি অতিভুজ কোনটা এসি বেশ থিটার যদি কস আমি চাই এই থিটাটার কস কত বা কস থিটা কত কস বলতে আমাকে ভূমির কথা ভাবতে হবে ভূমি কোথায় ভূমি হচ্ছে বিসি অতিভুজ কোনটা অতিভুজ হচ্ছে এসি ট্যান মানে কি ট্যান মানেই হচ্ছে দেখো ট্যান ব্যাপারটা লিখতে হয় লঙ্কা দেখো এরকম হয় লিখতে হয় না টিটা এইভাবে লিখতে হবে টি তাহলে লম্ব বাই ভূমি আগে তো লম্বটা টানছে তারপরে ভূমিটা টানছে তাহলে ট্যান মানে হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি লম্ব কোনটা এবি হচ্ছে লম্ব ভূমি কোনটা বিসি হচ্ছে ভূমি সরি বিসি হচ্ছে ভূমি তো কস্তিটা মানে দেখো বিসি মানে কি লিখেছিলাম ভূমি বাই অতিভুজ আর এখানে হয়ে গেল লম্ব বাই অতিভুজ আশা করি এই অনুপাতগুলো তোমাকে মার মনে রাখতে হবে যে সাইন কস ট্যান মানে ঠিক আছে এই তিনটে মনে থাকলে তোমাদের চলবে মানে সব মিটে যাবে আর কি চলবে মানে সব কটা তিনটে তিনটেই হচ্ছে প্রধান এরপরে যদি তুমি জানতে যাও তা বলি সাইনের উল্টোটা হচ্ছে কোষেক কোষেক মানে কি অতিভুজ বাই লম্ব তাহলে সেক্ষেত্রে কোষেক মানে হয়ে যাচ্ছে এসি বাই এবি কসের উল্টো হচ্ছে শেখ শেখ মানে কি শেখ মানে হচ্ছে উল্টো হবে অতিভুজ বাই ভূমি আর ট্যানের উল্টো হচ্ছে কট কট মানে হচ্ছে অতিভুজ বাই সরি এখানে একটু ভুল লিখেছি ট্যানটা লম্ব বাই ভূমি হবে এবি বাই বিসি লম্ব বাই ভূমি হবে ঠিক আছে ট্যান থিটা মানে লম্ব বাই ভূমি দেখো এই বললাম না ট্যান টিটাই হয় লিখতে হয় প্রথমে লম্ব তারপরে ভূমি লম্ব বাই ভূমি আমি এখানে ভুল করে অতিভুজ লিখে দিয়েছিলাম এটা ভূমি হবে বেশ কট কি হবে স্যার কট হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ এই ভূমি বাই লম্ব কট হচ্ছে ভূমি বাই লম্ব ভূমি কত বিসি আর লম্ব কত এবি হয়ে যাবে ব্যাপার ঠিক আছে এবার একটু পরীক্ষা নিই তোমাদের আমি একটা ত্রিভুজ আঁকলাম ত্রিভুজের এই ভাউটা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার এই ভাউটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার এই ভাউটা হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার এই কোনটা হচ্ছে সাঁত্রিশ ডিগ্রি এই কোনটা হচ্ছে তিপ্পান্ন ডিগ্রি আমি কীগুলো জানলাম সাঁত্রিশ ডিগ্রি তিপ্পান্ন ডিগ্রি আমি জানি যে এই ধরনের এই ত্রিভুজ হলে এই বাহু হলে পরে এই কোনগুলো এরকমই হয় তিনের অপোজিট কোনটা সাঁত্রিশ হয় আর চার অপোজিট কোনটা তিপ্পান্ন হয় এটা নিয়ম কিন্তু তোমরা মনে রেখে দাও হয়তো কখনো কাজের কাজ যাবে যাই হোক তিন চার পাঁচের ত্রিভুজ হলে এটা সাঁত্রিশই হয় ভালো কথা এর আমি কতগুলো প্রশ্ন তোমার জিজ্ঞেস করছি আমি তোমার জিজ্ঞেস করছি এই ত্রিভুজ অনুযায়ী সাইন থার্টি সেভেন ত্রিভুজ কেন সাইন থার্টি সেভেন বিশ্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রেই একই মান হবে যেমন আমি বলছি সাইন থার্টি সেভেন আমি এই ত্রিভুজটা মাখতে পারি সেক্ষেত্রে এইটা হয়ে যাবে দশ এইটা হয়ে যাবে ছয় এইটা হয়ে যাবে আট এখানেও সাইন থার্টি সেভেন একই মান আসবে সারা পৃথিবীতে যত ত্রিভুজ আছে বা যত সাইন থার্টি সেভেন আছে সবার একই মান তো সাইন থার্টি সেভেন কত হবে একটু বলো তারপর আমি জানতে চাইব ট্যান তিপ্পান্ন কত মান আসছে ঠিক আছে তারপর আমি জানতে চাইব কস ফিফটি থ্রি কত আসছে তারপরে জানতে চাইব সাইন থার্টি সেভেন কত আসছে এ সরি সাইন ফিফটি থ্রি কত আসছে ঠিক আর তারপরে জানতে চাইব কস থার্টি সেভেন কত আসছে এই যে দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে একটা কল ক্যালকুলেট করে বলো আর একটা জিনিসও বলে দিই ধরো কট থার্টি সেভেন কত আসছে এটা বলো দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তোমরা বলো ক্যালকুলেট করে দেখো কত আসছে ঠিক আছে আমি ছোটো ত্রিভুজটা ক্যালকুলেট করে দিচ্ছি তোমরা বড় ত্রিভুজটা ক্যালকুলেট করবে ঠিক আছে তো এইখানটা তোমরা বড় ত্রিভুজের মানটা আমাকে খাতায় লিখে ছবি তুলে পাঠাবে আমি বলে দিচ্ছি এখানে ছোটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সাঁত্রিশ সাঁত্রিশ কত সাইন্স সাঁত্রিশ সাইন সাঁত্রিশ সাইন মানে কত লম্ব বাই অতিভুজকে থাকতে হবে সাঁত্রিশ তো এইটা আছে এই কোনটা সাঁত্রিশ এর অপোজিটে কে আছে তিন তাহলে এটা লম্ব অতিভুজ কোনটা সমকোণের বিপরীত ঘটে অতিভুজ হয় তাই সাইন থার্টি সেভেন মানে হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ মানে তিনের পাঁচ ট্যান ফিফটি থ্রি কত ফিফটি থ্রি কোনটা স্যার এই যে ফিফটি থ্রি ট্যান মানে কি লম্ব বাই ভূমি 
এখানে লম্ব কোনটা এটা যদি ফিফটি থ্রি এইটা এই কোনের ক্ষেত্রে লম্ব কোনটা হবে এই কোনের ক্ষেত্রে লম্ব হচ্ছে এই অপরিচিত যেটা হচ্ছে এইটা লম্ব আছে এখন ভূমি কোনটা তিন ভূমি হচ্ছে তিন ঠিক আছে এবার কস ফিফটি থ্রি কস ফিফটি থ্রি মানে এটা কস ফিফটি থ্রি মানে কি ভূমি বাই অতিবুজ এটা যদি থ্রিটা হয় ভূমি কোনটা এটা ভূমি থ্রিটার সাথে সংলগ্ন যেটা থাকে ভূমি অতিবুজ কোনটা পাঁচ সাইন ফিফটি থ্রি কত সাইন ফিফটি থ্রি লম্ব বাই অতিবুজ এটা যদি ফিফটি থ্রি হয় তাহলে লম্ব কোনটা চার অপোজিটে লম্ব চার অতিবুজ কোনটা পাঁচ কস থার্টি সেভেন কত কস থার্টি সেভেন এটা ভূমি কোনটা এটা এটা যদি থার্টি সেভেন হয় এই এইটা যদি তোমার কস বার করতে হয় এটার ক্ষেত্রে এটার সেপেক্ষে লম্ব হচ্ছে এটা কিন্তু ভূমি কোনটা ভূমি হয়ে ফোর ফোর বাই অতিবুজ কত পাঁচ কট থার্টি সেভেন কত কট থার্টি সেভেন মানে হচ্ছে এটা থার্টি সেভেন আছে কট মানে ভূমি বাই লম্ব ভূমি মানে চার আমার তিন তাহলে দেখো আমি ভ্যালুগুলো লিখলাম তোমরা এইখানে কি করবে এই বড় ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বড় ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ভ্যালুগুলো কত হয় বসাবে দেখবে একটা মজার জিনিস এখানে যে ভ্যালুগুলো তুমি পাবে না এগুলো কিরম এলো একটু মজা মজার জিনিস আর কি দেখো তো কত আসছে এটা তোমরা করবে বাড়িতে বলে আমাকে বলবে যে স্যার এটা অদ্ভুত সমস্যা মানে সমাধান হয়েছে ঠিক আছে তো আমি সাইন মানে কি ট্যান মানে কি কস মানে কি এটা বোঝানোর আপনার চেষ্টা করলাম এই ভিডিওটায় তোমরা আশা করি এটা বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো এরপরে আমি আসছি তোমরা বিভিন্ন ভ্যালুগুলো কি করে মনে রাখবে বা বিভিন্ন ভ্যালুগুলো কেন আসে ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাসে মানে আমি পরের ক্লাসে যাচ্ছি তো এবার আমি আসছি বিভিন্ন রকম মানগুলো তোমরা কি করে পাবে ঠিক আছে তো আমি যে সব মানগুলো নিয়ে তোমাদের দরকার আমি বলে দিচ্ছি তিরিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আরও কটা আছে শূন্য ডিগ্রি আর এখানে নব্বই ডিগ্রি এই কটা মানের আমার দরকার হয় কারণ সাইন কস ট্যান ঠিক আছে কট এদের এই এই কোনের মানের কোনের কোনোটপাতগুলো কত হয় আমাকে জানতে হয় ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের ক্যামেরাতে বোধ হয় আসে নিলে এবার দেখতে পাচ্ছিস ক্যামেরাতে মানে আমার এই এই মানগুলো দরকার হয় জিরো তিরিশ ষাট পঁয়তাল্লিশ নব্বই রিফ্লেকশন হচ্ছে লাইটে না দেখতে হবে ঠিক করে এবার দেখো মনে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে জিরো তিরিশ ষাট পঁয়তাল্লিশ নব্বই আর দেখা যাচ্ছে তো এই মানগুলো কীরকমভাবে হয় দেখো মানগুলোর ভ্যালু সবসময় এইগুলোর উপর মধ্যেই থাকে জিরো ওয়ান হ্যাঁ জিরো ওয়ান হাফ ঠিক আছে রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি ওয়ান বাই রুট টু এই কটা ভ্যালুর মধ্যে ঘোরফে ঘোরাফেরা করবে এই কটা ভ্যালুর মধ্যে এরা মানগুলো সব ঘোরাফেরা করবে তোমাকে এই কটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে খালি ঠিক আছে এই কটা ডিগ্রি এই কটা মান এই কটা মান নেই তোমাদের মাথায় রাখতে হবে কখনো সাইন থার্টির মান এটা হবে কখনো কস থার্টির মান ওটা হবে আমি এবার করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে কীরকমভাবে মানগুলো আসছে তো আমার প্রথম টার্গেট হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি আর ষাট ডিগ্রি যত রাজ্যের আছে সাইন কস ট্যান ফ্যান সব পার করবো দেখ তিরিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রির জন্য আমরা ত্রিভুজ দরকার আছে তা এমন আরও ত্রিভুজ আঁকি যেখানে আমরা তিরিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি পাবো একটা সমবাহু ত্রিভুজ আঁকলাম সমবাহু ত্রিভুজের আমি যদি এখান থেকে একটা মধ্যমা টেনে দিই এও তাহলে এটুকুও বুঝতে পারছি যে এই এ সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহু যদি এ হয় তাহলে ও থেকে এটা বি এটা সি তাহলে ও বি হচ্ছে এ বাই টু ও সি হচ্ছে এ বাই টু আর ও এ যেটা মধ্যমা সেটা হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ এটা হয় যেন মধ্যমার ফর্মুলা হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু বাহু তো এখানে এই কোনটা ষাট ডিগ্রি আছে আর এই কোনটা কত ডিগ্রি আছে এটা তিরিশ ডিগ্রি হবে কারণ এটা তো নব্বই ডিগ্রি আছে তো এখান থেকে আমরা দেখো কী বার করি সাইন থার্টি প্রথম বার করছি সাইন থার্টি সাইন থার্টি খোঁজো খোঁজো থার্টি করি থার্টি করি থার্টি করি ওই যে থার্টি সাইন বার করতে হবে সাইন মানে কি লম্ব বাই অতিভুজ তো লম্ব কোনটা এই তো লম্ব এ বাই টু তো লম্ব এই কোনের অপোজিটে যেটা জিনিসটা লম্ব হবে তাহলে এ বাই টু লম্ব অতিভুজকে এই দেখো সমকোণের বিপরীতভাবে সমকোণ এটা বিপরীতভাবে এটা উত্তর আছে হাফ তো সাইন থার্টি এ দেখো হাফ চলে এলো ঠিক আছে এবার এবার দেখি আমরা কস সিক্সটি কত কস সিক্সটি কত কস সিক্সটি মানে সিক্সটি কত সিক্সটি এত সিক্সটি কস মানে কি ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি কোনটা ষাটের সাথে যে ভাউটা লেগে আছে সেটা ভূমি তাহলে এ বাই টু হচ্ছে ভূমি 
অধিভুজ কোনটা এ অধিভুজ তাহলে একই উত্তর আসছে দেখো একটা মজার ব্যাপার হলো সাইন থার্টি আর কস সিক্সটি এদের ভ্যালু কিন্তু একই ঠিক আছে এবার একটু আমরা আসি সাইন্স সিক্সটি ভ্যালু বার করি সাইন্স সিক্সটি সিক্সটি করে সিক্সটি করে সিক্সটি করে এই যে সিক্সটি সাইন মানে কি লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব কোনটা লম্ব কোনটা এই যে লম্ব এর অপোজিট এতে থাকে লম্ব লম্ব এটা এর মান কত ও এ কত রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ আর অতিভুজ কত অতিভুজ হচ্ছে তাহলে কত আসছে রুট থ্রি বাই টু তাহলে সাইন্স সিক্সটি কত আসছে রুট থ্রি বাই টু হয়ে যাচ্ছে দেখো সাইন্স সিক্সটি হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু আশা করি বোঝা যাচ্ছে এবারে আমি লিখব কস থার্টি কস থার্টি কত কস থার্টি থার্টি করি থার্টি করি থার্টি করি থার্টি করি থার্টি করি এই যে থার্টি থার্টি কস থার্টি মানে ভূমি বাই অতি ভূমি কোনটা এটা যদি থার্টি ভূমি হচ্ছে এটা যে কোনের সাথে লেগে থাকবে সেটা ভূমি তাহলে ভূমি হচ্ছে কত এই যে ও এ মানে কত রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু এ বাই অতিভুজ কত ওয়ে তাহলে কত আসছে রুট থ্রি বাই টু তাহলে এখানে একটা মজার জিনিস দেখো সাইন্স সিক্সটি আর কস থার্টি দুটোর ভ্যালু একই আসছে তাই নয় কি এবার আমি আসছি টেন টেন থার্টি থার্টি করি থার্টি করি থার্টি করি যে থার্টি লম্ব থার্ট টেন মানে কি লম্ব বাই ভূমি লম্ব কোনটা থার্টি অপোজিটে লম্ব এসি সরি ওসি হচ্ছে লম্ব তাই লম্ব হচ্ছে ওসি লম্ব মানে কত এ বাই টু লম্ব বাই ভূমি তাই তো ভূমি কত ভূমি হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু এই যে এটা ভূমি মানে ভূমি তো এখন এটা যদি থার্টি হয় লম্ব হবে এটা আর থার্টির সাথে লেগে আছে যেটা সে ভূমি হবে তাহলে লম্ব তো বসিয়ে দিলাম এ বাই টু ভূমি কোনটা ও এ ভূমি তাহলে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে অ্যান্সার কথা আছে এ কেটে গেল হাফ হাফ কেটে টু টু কেটে গেল এখানে রুট থ্রি পড়ে ওখানে ওয়ান পড়ে তাহলে ওয়ান বাই রুট থ্রি টেন থার্টির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি এবার একটু আসি আমরা কট সিক্সটি গাছ কট সিক্সটি সিক্সটি ষাট করে ষাট করে ষাট করে ষাট কট সিক্সটি মানে কি ভূমি বাই লম্ব কট মানে ভূমি বাই লম্ব তো ভূমি কত এ বাই টু লম্ব কত রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ তাহলে কত আসছে ওয়ান বাই এখানে আর মাইক দেখো টেন থার্টি আর কস সিক্সটি কিন্তু ভ্যালু একই আসছে ঠিক আছে এবার দেখো আমরা কাক বার করবো এবার আমরা একটু আনি দেখো আমরা কট থার্টি কত বার করি কট থার্টি কট থার্টি কী হবে কট থার্টি হচ্ছে টেনের সবসময় উল্টো হয় কট ঠিক আছে কট থার্টি থার্টি করি থার্টি করি থার্টি করি থার্টি করি থার্টি করি থার্টি করি এই থার্টি কট মানে কি ভূমি বাই লম্ব তাহলে ভূমি এটা রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ লম্ব কোনটা এ বাই টু তাহলে কত আছে রুট থ্রি এটা খেয়াল করে দেখো কট থার্টি টেন থার্টির উল্টোটা হচ্ছে কট থার্টি ঠিক আছে টেন থার্টির ওয়ান বাই রুট থ্রি আছে কট থার্টির রুট থ্রি এসছে ঠিক আছে তাহলে টেন সিক্সটি কত টেন সিক্সটি কট সিক্সটি উল্টো হবে কট সিক্সটি ওয়ান বাই রুট থ্রি আছে টেন সিক্সটি অবভিয়াসলি রুট থ্রি হবে তাও আমরা চেক করে নিচ্ছি টেন সিক্সটি সিক্সটি করে সিক্সটি করে সিক্সটি এটা টেন মানে কি লম্ব লম্ব বাই ভূমি তা লম্ব এটা এ ও এটু লম্ব লম্ব ও এ হয় তাহলে রুট থ্রি বাই টু ইন্টু এ টু লম্ব আর ভূমি হচ্ছে এ বাই টু হচ্ছে ভূমি তাহলে কত আসছে রুট থ্রি সরি টেন সিক্সটি এসে গেল রুট থ্রি ফর সিক্সটি উল্টো এসে গেছে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি যা কথা দিয়েছিলাম তাই হলো সিক্সটি থার্টি যা হয় যত রাজ্যের ভ্যালু আছে সেগুলো সব দেখো হাফ রুট থ্রি ওয়ান বাই রুট থ্রি দেখো হাফ রুট থ্রি ওয়ান বাই রুট থ্রি মানে রুট থ্রি হবে অবল টু ওয়ান বাই রুট থ্রি কখনও রুট থ্রি বাই টু হবে এইগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে তাই নয় কি ঠিক তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ভ্যালু এগুলো খাতায় নোট করে না পজ করে খাতায় নোট করে না এবার আমি একটা খেলা খেলব ঠিক আছে খেলাটা শুরু করা যাক থার্টি সিক্সটির ব্যাপারটা এরকম মিটিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে এইবারে আমরা দেখব বাকি ভ্যালুগুলো দেখো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান দরকার একটা ত্রিভুজ আঁকো সমকোণী ত্রিভুজ এখানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থাকবে তো একটা সমকোণী ত্রিভুজ যেই না তুমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আঁকবে ভগবান তোমাকে সমকোণী সমদ্রবাহ ত্রিভুজ দিয়ে দেবে কিছু করার নেই দেবেই ঠিক আছে তো তুমি যখনই একটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি করো অপরটা তো ফর্টি ডিগ্রি হতে বাধ্য কারণ কোনটা তো ত্রিভুজ হতে সমকোণী ত্রিভুজ একটা নব্বই একটা পঁয়তাল্লিশ অপরটা পঁয়তাল্লিশ হবে এটা পঁয়তাল্লিশ এটা পঁয়তাল্লিশ এই দুটো বাহুও সমান ঠিক আছে তো আমি এই বাহুটা যদি এ ধরে এই বাহুটাকে এ হবে আর এই বাহুটা কী হবে অতিভুজের ফর্মুলা ব্যবহার করে দাও লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতিভুজের স্কোয়ার তাহলে অতিভুজ সমান আসছে এ রুট টু 
ठीक है तेल रूट टू पे गलम तेल एखान पे जा पैंतल कत आम्ब बतिभुज ए ब वन बुट टू आस ठीक कस पैंतल देखो पैंतालिस पैंतालिस नब्बे हूँ ना सैन कस बंधुत आज नब्बे बंधुत्व तेल उल्टो यटाई है वन बुट टू तरह परीक्षा करनी कस पैंतालिस मैं भूमि बतिभुज भूमि ए अतिभुज ए बुट टू ए सरि ए रुट टू तेल भूमि ए अतिभुज ए रुट टू काटाटी करो वन बुट टू आस टेन फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव कत आस लम्ब वाई भूमि लम्ब ए भूमि ओ ए वन तेल देखो सब ही मोटामुटी हम कर फिलल सैन फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव सब हो गल तो यार बाकी रही नाइनटी और जिरो भैलूगुलो एबार आलोचना कर सैन नाइनटी कत खेल करो एट समकोण त्रिभुज एट थीटा तो ए बी सी सैन थीटा मान लम्ब बाई अतिभुज मैं ए बी बी ए थीटाटा जी बाढ़ते थे थीटा बड़ बड़ो है थीटा बाढ़ा मान ही हे थीटा बेड़े उठा मान ही हे थीटा बेड़े उठा मान हे सी सीटा दिखे शिफ्ट हो सीटा दिखे शिफ्ट कर आस्ते आस्ते दिखे गए आसे तर मैं थीटा बड़ो हो थीटा बाढ़ते 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 जख ही थीटाटा नाइनटी हो थीटा जो नाइनटी है सीटा सत्य 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 बर गाए पड़े जाए तो सी जदि बर गाए पड़े जाए तो एखे सी एखने वि हो जाए तो एसिओ जा एविओ तई हो जाए एसिओ जा एविओ तई हो तबिर जैगाते सरि ए सर जैगा ए लिखते पर सैन नाइनटी कत हलो सैन नाइनटी हो गल वन सैन नाइनटी वन कस नाइनटी कत सर कस मान भूमि बाई तो बुझत बीसि बै ए सी तो थीटा जो आस्ते आस्ते नाइनटी है तम मैं ये सरे सर आस भूमि देखो कम कमे जा सर आस भूमि आस्ते आस्ते कमे ना भूमि एत बड़े आस्ते 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 कमे तो कस जो नाइनटी हो जाए भूमि हो जाए शून्य कस नाइनटी हे जिरो ठीक कस नाइनटी हो गो जिरो ओके तो एबार तुम जे भाव तुम भाव ना तुम टेन नाइनटी भाव टेन जिरो भाव टेन जिरो मैं कि लम्ब बै भूमि लम्ब बै भूमि तो लम्ब तो आूमि की आखन नाइनटी टेन जी टेन नाइनटी बोलो टेन नाइनटी जो थीटर नाइनटी हो जाए तक लम्ब तो आम्ब एट भूमि की आए लम्ब बै भूमि लम्ब तो आज भूमि तो जिरो हो जाए से जो टेन नाइनटी हो जाए लम्ब बै जिरो यहाँ हो जाए असंगत एक टेन नाइनटी असंगत हो तुम नाइनटी मोटामुटी बुझे गए एक जिरो टा बोझा तुम्हारे धर ए सी सैन जिरो चाह जिरो मान कि कमे ए कौन का कमले मैं ये आस्ते आस्ते नाम ये आस्ते आस्ते नेमे आसमे नेमे आसमे सैन जिरो मान हम लम्ब बै अतिभुज लम्ब बै तो लम्बा कि होता है जो ये जो कम जो आस्ते आस्ते ये नेमे आस लम्ब भैनिश हो जाए लम्बा कमे जा लम्बा एत बड़ो चलो जो जो जिरो हे को लम्बा आस्ते 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 कमते कमते शून्य हो जाए तो लम्ब हो जाए शून्य प्रति थो सैन जिरो हो जाए जिरो सैन जिरो जिरो कस जिरो कथा हे कस जिरो देखो जो ये नाम ये जो बर दिखे का चले आस लम्बा जिरो हो जाए क्योंकि भूमि और अतिभुज क्योंकि एक ही हो जाए कारण एखे ए चले ए सी मान तो अतिभुज छो देखो एन ए सी और बीसि सेम हो गए तेल अतिभुज और लम्ब ओई भूमि और अतिभुज भूमि और अतिभुज सेम हो गए भूमि जा भूमि जा अतिभुज तई भूमि हे गए बीसि और अतिभुज हे गए ए सी भूमि ए सी और बीसि सेम हो गए जो थीटर कमे थीटर कमे जो एखे थीटर जो कम आस्ते आस्ते नेमे ये नेमे आसमे नेमे आसमे नेमे समपादित हो जाए अतिभुज और भूमि ये एक ही हो जाए तरह कस जिरो हे वन ठीक है तो टैन जिरो टैन जिरो सैन बै कस को टैन है अच्छा तुम बी अच्छा पर तुम्हारे बतम जैक टेन जिरो मैं आपात तो कि लम्बा भूमि तो जिरो तो लम्बा था एक आगे देखें तेरे लम्ब बै भूमि लम्ब जो ना थे तेल लम्ब जिरो बै भूमि कत जिरो कट जिरो कथा कट जिरो टेन जिरो उल्टो है मैं जिरो उल्टो जिरो उल्टो क्योंकि असंगत ठीक है तो यह जिरो और नाइनटी जानते आशा करी क्लस तुम्हारे मोटामुटी माथाय ढुक एक मन दिए धर्ज धरे देखले पर क्लसटा तुम्हारा बुझते पर ठीक है छटफट कर धरे 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 देखो और खाए ये पुरोटा नोट ने बुझते एक चेषा कर ले समस्त भैलू तुम्हारे मुखस्त हो जाए ठीक है और एक कथा बोली हमारे स्कूल श्रद्धे सकल श्रद्धे सर राज्य सर हमारे सकल प्रिय श्रद्धे 
তিনি পরলোক গমন করেছেন তার সাথে আমার শেষ দেখাটা হয়নি সেই তখনই হয়েছিল তারপরে আর দেখা হয়নি তার সাথে কথাও সেরকমভাবে হয়নি আমার একটা আক্ষেপ রয়ে গেল স্যারকে আমি শেষ দেখাও দেখতে পারলাম না কথা বলতে পারলাম না স্যার যেখানেই থাকুন আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনার আত্মার শান্তি কামনা করি আমি আশা করি যেখানে আছেন সেখান থেকে আমাদের দেখছেন আশা করি ভালো আছেন ঠিক আছে দুর্ঘটনা তো ঘটেই গেল কিন্তু আমাদের এগিয়ে চলতে হবে তাই আমি ক্লাস না শুরু করে দিয়েছি তোমরাও দেখো আর একটা কথা তোমাদের ওখানে যে আমফান হয়েছিল আমফানের জন্য অনেক ক্ষতি হয়েছিল তো আশা করি সেই ক্ষতিগুলোর মেরামত হয়েছে কারেন্ট এসছে নেট এসছে তোমরা আশা করি আমার ভিডিওটা দেখতে পারবে ঠিক আছে আজ এখানেই থাক